，公子羽都是带血新娘，你这么做也太不计后果了。果然是最怜香惜玉的羽公子，可他们中混进了无风细作，就应该全部处死。他们已经中毒，没有我的解药，就乖乖等死吧。救他的命，你可以试试，是你先死，还是他先死？你在说什么？少主，我也是为了救子羽哥哥心切，膝下穴位连通手肘，手肘发麻的情况下，子羽哥哥应该安然无事的。而且，子羽哥哥设局心切，我不能白费了他的苦心。这不是抓到了吗？胡说！你刚才明明对我下了杀手。元芷弟弟，下一次不要这么鲁莽。是，少主
走啊！还在偷吗？有一点。让你做完成的，明明打不过光元指，还非要一个人。谁打不过光元指啊？要不是你这个拖后腿的，我说不准可以跟他五五开。梦里的五五开，你闭嘴吧你！我一会儿去找个人，你不用跟着我，在这儿等我。你又要干嘛？你管我！我摸着良心说一句，我真的不想管。你有良心吗你？你我有，但被狗吃了。有人来过了，魑魅魍魉。听说你们无风的刺客，就分为这四个等级。就你的能力和身手而言，估计是最低的魑吧。这么好的机会，竟然就派了一个吃。派你来送死吗？我们无风的人不怕死。哦，是，很多人都不怕死，但那只是因为，有时候，活着比死。就是他们口中善用毒的公园纸吧，我就算是死，也绝对不会喝你的毒酒。这杯毒酒不需要你喝，也可以的我要你帮我做一件事。我愿意帮你做任何的事。把香炉拿进去给新娘。是。哎，我的小少爷，你来这里干什么？哎，我叫他看看。胡言乱语，这里是女客院，我看什么看？要看去万花楼看。哎呀，就是。
。哎，少爷，快去门口守着，别让人发现小少爷在这里了，不然他麻烦大了。是，我麻烦就更大了。雨公子，雨公子，他来干什么？他怎么过来了？你等一下，于公子，昨晚多谢于公子。不要叫我于公子，叫我公子宇。不好笑吗？我叫云为山，云朵的云，衣衫的衫。云为山，真是个诗情画意的好妹子。你怎么知道我今天是来要这个面具的？这个面具上的色彩，并不是普通的油彩或者色膏。而是有一层非常轻薄的釉，普通工匠难以烧制，应该是巧手名匠所造，价格不菲。我要是主人，弄丢了也会心疼的。倒是和价格没关系，主要是买不到了。工匠去世了，也可以这么说。你的毒解了吗？昨晚少主给所有人送来了解药，已经没事了。啊，于公子，这药是白芷金草茶。嗯，我拿着吧，先退下。是。这白芷金草茶，昨晚入住的时候就已经喝过一碗了。说从外面来的人都得服用，以抵挡旧城山谷里的乌气毒瘴。怎么了，于公子？有何不妥吗？啊，没有不妥。这白芷金草茶是一定要服用的。这山谷深处遍布了奇珍异草，但剧毒之蛛也很多。山谷常年被毒瘴笼罩着，女子如果长时间待在山谷的话，就……怎么？就不太容易生育上官小姐，请服下药茶。现在就要喝吗？现在喝，喝完我把药盏带回去。所以宫门才会从山谷外迎娶新娘。但你放心，这白芷金草茶正是为女子抵御毒瘴、养护身体所熬制。只是这碗药……这碗药怎么了？有什么问题吗？这里面掉进了几颗老鼠屎，你认真的吗？你猜
你会不会太娇气了点？一点小伤也要喝药？这是白芷金草茶。你为什么要喝白芷金草茶？你脑子是不是有毛病啊？我有什么病也不会喝白芷金草茶。你自己闻闻看。这味道不对，有毒，还不确定，但肯定不是原来的白芷金草茶。谁下的手脚？还能是谁？整个山谷最会用毒的那个人，彭远志。子宇，哥，去女。破院落找云微山姑娘了，哥，你怎么知道？昨天晚上我见他借了你那个面具，你那么宝贵的东西，一般女孩子家，你可舍不得给他。我是说，哥，你怎么知道他名字的？这次是我选亲。来的姑娘什么家世，什么性格，什么名字，我当然清楚了。放心，我不选云姑娘。哥，在说什么呢？少主，于公子，直任大人有请。好，马上就到。听他们说，昨天晚上的刺客的身份已经暴露了。我和哥哥，我和少主，本来商量利用密道里的机关引出刺客，没想到你竟然学会撒谎了。少主怎么可能像你一样蠢？你自作聪明，还想把少主拉下水？从我说要杀新娘开始，就已经是一个局了。我和欢宇早就商量好的，那些新娘自然是不能全杀，否则江湖中就再无宫门立足之地了。那父亲为何对子羽说出那样的话呀？他从小最是心软，又怜香惜玉。如果他知道我要杀那些新娘，一定会想尽一切办法去救。父亲是打算利用子羽引出刺客。嗯，安志，我叫你来，是需要你的帮助。知任，敬请吩咐。哥，所以。都知道这是个局，却不告诉我，让我傻傻的抢到阴晓。提早告诉你，就凭你的性子，能藏住什么事儿？成事不足，败事有余。你就这么不信任我吗？你看看你自己，整日不务正事，只知道朝万花楼跑，从内到外，从头到尾，你哪一点哪一处值得我信任？有拿的什么？今日我发现，送往女客院落的白芷金草茶有问题。我怀疑，是公园芷擅自改了配方，让新娘施药。我确实换了配方。你可知白芷金草茶的功效是什么？抵御山谷内毒症。那你可有察觉
，毒瘴越来越重了。你整日游手好闲，公家事务都不曾过问，你自然是不会察觉。因为毒瘴日益严重，往日的汤药作用越来越小，我这才让公园池研究新的配方。你说他擅自？你以为所有公家子女都像你一样喜欢自作聪明、先斩后奏吗？启禀直任，绝公子已入山谷，马上就到宫门外。直任，我想去迎接哥哥，容我先行一步。嗯。你也退下吧，回去。闭门思过，年纪也不小了，最好考虑清楚。如果还要继续做个无所事事的废人，你就没有必要待在公家。我也没有很想待在公家。你，子远，你去哪儿？不要拦着他，让他走。真是，连半句话都说不了。父亲，子远，他让他走得越远越好，最好别回来。今天晚上的婚宴也不要再出现。父亲。好了，还不快去准备，选新娘的事情，待在这里做什么？去吧。是。吴姬夫人。我刚见您小祖宗气冲冲的跑了，是太又惹直人生气了。还麻烦夫人劝解一下父亲吧。少主选亲这样大喜的日子，你怎么还能跟子玉脸红啊？他已经到了可以成婚的年纪，比不得小时候随你打骂，你多少还是要给他留点面子。这臭小子，小时候听教听训，长大越来越反骨了。看到他，这心头火起。你说说，他每日这样无所事事，他哪儿还像我龚红宇的儿子？啊？这话你就在我面前说说，可不能当着别人的面。尤其是顾尚觉和公园这两兄弟，你知道的，他心里最在意这个。要我说啊，他才最像你儿子，都是一个脾气，心里的真心话从来不愿意说出口。明明彼此关心，见了面却要嘴硬。听我一句劝，找个机会，好好的跟他把话说开了。你也一把年纪了，就退一步。我是他老子，要退，也得他退的才成。行行行，他退，你先把这汤喝了。在选亲大典之前，宫门会安排大夫对所有的新娘号脉问诊，评估体质，排查隐疾，然后会带体态身姿进行评估。
一切评估结束之后，会发放三色令牌，金、玉、木。获得金色令牌的新娘，将在选亲大典上站在首排。所以云为山，你需要全力为自己争取到金牌。凭什么？凭什么？居然是木质令牌，好歹也给我一个白玉令牌。羡慕你，少主大人肯定选你了。哪儿有？云姑娘也是金牌。以我对宫焕与少主大人的了解，他一定会选择你，不会选择江姑娘的。云姑娘，不要担心了。很了解少主大人，都是冲着少主来的，能不提前了解吗？你们也都别装了好吗？云姑娘，你也别担心。就算少主选了江姑娘，那也还有公家的宫二先生。宫上爵年纪也到了，不会再等到下一次选亲。宫二先生的威望，可不比少主低。云姑娘肯定是要做少主夫人的，对吧？我无所谓。宫二先生人也很好。不可以哦！为什么？因为我喜欢宫二先生开门！我说开门，我要出去。于公子，今日少主大婚，所有岗哨城门都已经戒严了，职员有令，只能进，不能出。
，如果龚焕宇没有选我做新娘，是不是就意味着我的任务失败？失败了，就是死。刚刚看完你送来的文书，承认。来吧，坐。承认。不必了。没事。坐下来，我来煮壶茶。夜已深，若再吃喝茶，怕睡不好。正好。前些日子，我的睡眠也很差。所以特意让原址调配了一位有助睡眠的药茶，你也来试试。原址弟弟调配的药茶，那就不能错过了。主任，嗯，我来。文员郑家和凤凰山庄，迟迟不肯向吴峰低头。他们是想求得宫门的庇护。这是，我明白主人的为难。自十年前宫门变故以来，宫门一直独善其身，韬光养晦，对于两家的求助，确实爱莫能助。郑家掌门郑忠义与我略有交情，此次出去，我也和他说明了情由。但为了给郑家留存一点血脉，郑家送出了女儿郑南一，参与了今年的选婚。此刻，人应该在宫门住下了。辛苦你了。应该的。这次回来。本应该让你多休息几天的，但深夜传来，的确是有事跟你讲。主人请讲。十年来，公家财力和收入稳步增长，远超上代执政时期家族财富的积累。你的功劳，大家都看在眼里。江湖上已有公事，认为你。是宫门年轻一代当中武力和谋略最强之人。江湖虚名，不必在意。吴峰害怕你，江湖尊敬你。但这江湖，大多时候，害怕，都比尊敬好用。无论是害怕还是尊敬，都是对宫门，而不是对我。商爵止语，四公各司其职。商公负责兵刃锻造，研发新器；职工制作各类毒药解药，搭配暗器。哥，这是商公送来的火药和暗器，还有我为你配置的毒药解药。你还需要什么？随时吩咐。当然，最重要的，是愚公对宫门的职守和统领。我在外，才没有后顾之忧。哎，张全，你是这个是大局之人。当年我做的决定，确实对不住你。本来这执任之位，执任大人，夜已深，我也有些疲惫了。你有什么话？就直接说吧。这件事，我已经想了有些时日了。父亲，父亲。
，你刚刚进来的时候，门口守卫难道没有告诉你我现在不方便会客吗？说了，但我有急事需要禀告父亲。二公子又不是外人，但说无妨。藏在新娘中的无缝刺客，已经查实了他的身份。她就是混元郑家的二小姐，郑南一。叶医生，我先告诉了。若是我没被公款玉选中，那该如何？那就要靠你自己想办法了。相信你心灵手巧，一定会想到办法。所以，云为山，你需要全力为自己争取到金牌，最好是唯一的金牌。夜里下了点霜，我怕你冻着，正想把窗户关上。马上大婚了，怎么还要出去？谁要出去啊？宫上爵，宫二先生。管他呢。方才梦到我娘了，那一定是个美梦。人们说，梦都是反的，越美的梦，醒来之后越难过。因为之所以是梦。就代表着得不到，或者已失去。现在的我。只能在梦里见到我娘，所以无论是美梦还是噩梦，没什么区别
江姑娘也在。私人区域，请勿打扰。有多私人，有多打扰，说来听听。景凡，大小姐，我好巧呀，你也在这儿啊。大小姐，你来这里干什么？我还没问呢，你来这里干什么？我是来，堂堂。太抑郁了吧！下下下，去去去！黄玉氏，有没有搞错？公子羽来这么多次都没人找他，我第一次来，就派黄玉氏为来抓我。可能是公子羽没穿成像你这样。奉长老院急令，速带羽公子回宫。抱歉这么晚打扰，我有些睡不着。正好看到上官姑娘房间灯还亮着，就想来说说话。是不是打扰到你们了？那倒没有，我也是睡不着，就来找上官姑娘聊聊天。我还以为只有我睡不着，原来云微山姑娘也睡不着。白日里。还没来得及恭喜江姑娘，能够成为少主的新娘，真叫人羡慕。房间这熏香味道真好闻。这香名叫秋蝉眠，是我老家很有名的一位香料。江姑娘说她睡不着，所以我就点了这个，可以助眠安神。云姑娘要是也喜欢，我这里还有。上官姑娘大半夜的，非要让我尝尝他们家乡的老茶，我这觉怕是又睡不好了。不过也挺好，三个人聊聊天，也放松一下。你们刚才在聊什么？我怎么见江姑娘似是哭了的样子？我们在聊江姑娘的心上人。心上人。江姑娘在老家有位心上人，所以她并不想嫁入宫门。你说，我们有什么办法能帮帮她呢？山姑娘不爱喝茶。我夜里叫钱，看着茶的颜色，应该是浓茶。这一杯喝下去，怕是要天亮才能入睡了。还是给江姑娘吧。你也不要太过忧愁。伤了身子。是啊，少主大人只是暂时选中了你，这婚宴未办，说不定还有变数呢。要是当时选的是云姑娘就好了。这送进宫门的新娘，真是哪有像江姑娘这样心思还在别处的？他们都说宫门好，能嫁进来便是福气。在明日与公来接走江姑娘
，我们这些落选的，马上送出宫门，打道回府了。不会打道回府的。宫门选亲规矩，就算是没有被少主选中，也会让所有的待嫁新娘都有一个好人家作为去处。一来，这些新娘都是宫门在江湖中的盟友之女，不能伤了面子；二来，是宫门小心谨慎，来了就尽量留下。以云姑娘和上官姑娘的明珠之姿，一定会有一个好的归宿。希望如此。而且，宫上爵、宫二先生和公子瑜、公四少爷，不都还没有婚配吗？所以两位姐姐不用担忧。江姑娘，你人真好。也祝江姑娘日后心想事成。喝完这杯茶，我也该休息了。我们也该休息了。是不是你又干什么事儿了？当然跟我没关系了。他们指名道姓说长老要找雨公子，我是雨公子吗？算，神头是一刀，受挫也是一刀。等去了再说吧，反正也不一定是坏事。哎，你房里能装镜子吗？没有的话，你要多喝水，往地上那啥照一照。宫上爵、宫园只去长老院，还有可能是好事。我们，我和你呀。我上次去长老院，脱了一层皮才出来。你穿这身衣服去，还得再脱层皮。你懂什么？这是江南传来的最新秋冬式药，高级，懂吗？是挺混搭的，这不太高级。这种东西看着都冷。你自己体弱多病，就不要觉得全世界和你一样怕。是谁呀、啊？六月酷暑领赤兵，还被冷哭了。你没有资格替别人觉得冷。那时候我才七岁，姐。三岁看小，七岁看老。哎呀，你别扯这个了。我跟你说啊，今天全部怪你。要不是你的话，我这么高级的人，怎么会去那种不高级的地方？还有，你能不能别老把金房往烟花柳下带？他都给你带歪了。我把他带歪，你才有机会。我有种不好的感觉。皇位侍卫只接受来自长老的面子，看来这次来头不小。真是活久了，什么事儿都能见到，搞不好我有生之年还可以见到红玉侍卫。真的会有红玉侍卫吗？我觉得是老人们骗我们的。红玉石对我来说就是女娲和伏羲，都是传说里的人。哎呀，怎么又给你扯开话题了？我跟你说啊，一会儿到了宫门就把我放下来。长老院我是陪不了你了，他们指名道姓的要的是你，我与你就此割席。抱歉。那你现在就下车，可以吗？停车。何这么紧急的离开？本次任务由职任直接发布，属下并不知晓，并且沿途没有任何据点能够知晓绝公子的行踪。贪图初心，连你都没带。高塔的灯笼怎么变成红色了？
出来，听哪人说。魏大人，你们是在找云微山姐姐吗？她在我房间休息呢。你刚才为什么不说？因为，因为云微山姐姐好像吃坏了肚子，满脸都是红疹子。她不想让别人看到，而且感觉特别吓人，她怕传染给别人。云微山姑娘，请把脸转过来。你说害怕传染，那为什么云微山姑娘不在自己房间休息，却要来你房间？为什么在我房间？是啊，我问你。
鹰眼瞬间忘却天地，执子之手，叹字不已，落字不回，红尘不起。我跨越山水，奔向你，找到你。命运。